వెల్కమ్ టు ఇమ్యూనిటీ స్పెషల్ హెల్దీ అండ్ టేస్టీ సో ఎవ్రీడే చాలామందికి స్పెషల్ ఫుడ్స్ స్పెషల్గా చేసుకోవాలి అనుకుంటుంటారు బట్ టైం లేకనో లేకపోతే ఎలాంటి రెసిపీస్ చేసుకోవాలో డౌట్ ఉంటుంది మన హెల్దీ అండ్ టేస్టీలో అటువంటి బోల్డ్ అని రెసిపీస్ చూపిస్తుంటాము ఇవాళ కూడా అటువంటి డిఫరెంట్ రెసిపీస్తో రెడీగా ఉన్నాం ఇంకేం కాలుష్యం వెంటనే షో స్టార్ట్ చేసేద్దాం హై పల్లవి హై లాస్యా ఎవ్రీడే స్పెషల్ ఫుడ్స్ తినాలనిపిస్తూ ఉంటుంది బట్ ఎవ్రీడే చేసుకోవడానికి టైం ఉండదు సో చాలా క్విక్గా డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ అనేవి ఎలా యూస్ చేయొచ్చు సో ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా మనము కర్రీస్ అయితే రెగ్యులర్గా కుక్ చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా సో ఎప్పుడు బెండకాయతో కానీ దొండకాయతో కానీ కాయగూరలతో కాకుండా కొంచెం డిఫరెంట్గా వాళ్ళకి కర్రీస్ చేస్తూ ఉండాలి అండ్ అలాగే ఫ్లేవర్డ్ రైసెస్ కూడా కొంచెం ఎక్కువగా చేస్తూ ఉండాలి అండ్ ఇంకేదైనా మనం వెజిటబుల్ మిక్స్ చేస్తే అందులో కొంచెం కాంబినేషన్కి డిఫరెంట్ పౌడర్స్ ఏదైనా ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకొని దాన్ని మనం రెసిపీలా చేస్తే ఏంటి అంటే వాళ్ళకు ఒక కొత్త రకమైన టేస్ట్ వస్తుంది అండ్ దాంతోపాటు మనం ఎక్స్ట్రా ఇంగ్రీడియంట్ కూడా యాడ్ చేస్తాం కాబట్టి మంచి ఎక్స్ట్రా బెనిఫిట్స్ కూడా ఉంటాయి ఓకే మరి ఇవాళ ఏ కైండ్ ఆఫ్ స్పెషల్ రెసిపీతో వచ్చేసాం సో ఇవాళ రెసిపీ వచ్చేసి మేతి డంప్లింగ్ కర్రీ ఓకే సో చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది సో డంప్లింగ్స్ అందరూ ఇష్టంగా తింటుంటారు మోమోస్ అని చెప్తూ ఉంటాము బట్ మేతి యూస్ చేస్తున్నాం అండ్ కర్రీ అంటున్నాం సో చూడాలి మరి ఎలా చేస్తాం ఏంటి అని ఓకే ఇంగ్రీడియంట్స్ స్టార్ట్ చేస్తాను ఓకే ఓకే లాస్ట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ స్టార్ట్ చేశాను ఓకే సో మెంతాకు తీసుకొచ్చు శనగపిండి అంటే శనగపప్పు యూస్ చేస్తున్నాం అనమాట ఓకే సో నాన్ బెడ్ తీసుకొచ్చేసాను అవును సూప్ సో కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంది కర్రీ ఎలా చేస్తాం ఫస్ట్ డంప్లింగ్స్ అనేవి ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం ఎస్ అవును ఓకే పర్ఫెక్ట్ సో స్టార్ట్ చేసేద్దాం మరి ఓకే ముందుగా శనగపప్పు మనం మిక్సీ పట్టుకోవాలి కచ్చాపక్కగా నానబెట్టిన శనగపప్పు ఇప్పుడు ఈ మిక్సింగ్ బౌల్లోకి ఈ పేస్ట్ తీసేసుకున్నాం ఇందులోనే మనం కొంచెం మేతి ఇంకొక స్పూన్ కొంచెం సాల్ట్ అలాగే కొంచెం జీలకర్ర కూడా మిక్స్ చేస్తున్నాం ఇవి మనం డంప్లింగ్స్ లాగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి సో ఈ లోపు స్టీమ్ పెట్టేసాను యా స్టీమ్కి రెడీ చేసేయండి సో ఆయిల్ గ్రీస్ చేసేసి సో కొద్దిగా నూనెతో అలా గ్రీస్ చేస్తాను ఇప్పుడు చిన్న చిన్న బాల్స్ లాగా చేసుకున్నాం ఓకే సో కొంచెం బ్లాండ్గా ఉంటాయి అనమాట డంప్లింగ్స్ అనేవి ఎస్ బట్ మంది తర్వాత మనం కర్రీను మసాలా యాడ్ చేస్తే అది పర్ఫెక్ట్ మ్యాచ్ అవుతుంది సో ఎప్పుడు వాళ్ళకి రెగ్యులర్ వెజిటబుల్స్ కాకుండా అప్పుడప్పుడు కొంచెం ఇలా డిఫరెంట్గా ప్రిపేర్ చేసేస్తే వాళ్ళకు కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది తినాలని చెప్పి ఇది వరకు ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నట్టు స్పెషల్ ఫుడ్స్ అనేవి ఎప్పుడు తినాలనిపిస్తుంటుంది చేసుకోవడానికి టైమ్ లేకపోతే ఎలా చేయాలి అనేది మాత్రం డౌట్స్ ఉంటాయి అనమాట సో ఇదైతే కొంచెం స్పెషల్ రెసిపీ రెగ్యులర్ రెసిపీ కాకుండా అవును సో ఎవరైనా గెస్ట్లు వచ్చినా ఏదైనా స్పెషల్ పార్టీస్ ఉన్నా అలాంటి టైంలో కూడా ఇది హ్యాపీగా చేసుకోవచ్చు ఇంకొకటి మేతి కూడా ఎక్కువగా ప్రిఫర్ చేయరు చాలామంది ఇలా కొంచెం మనం డిఫరెంట్గా చేసేస్తే తింటారు ఓకే ఓకే సో అలాగే అవి స్టీమ్ అవుతూ ఉంటే నెక్స్ట్ ఏదైనా ప్రాసెస్ ఉంది యా నెక్స్ట్ మనం పేస్ట్ కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి మిక్సీ జార్లో ఆనియన్ ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి టమాటో మొక్కలు సో దీనికి కొంచెం టైం ప్రిపరేషన్ అనేది ఉంటుంది సండేస్ వీకెండ్స్ లో అలా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అవును అలాగే కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పచ్చి కొబ్బరి కూడా దీన్ని కూడా మిక్సీ పట్టేద్దాం
సో ఇది మనకు గ్రేవీ లాగా వస్తుంది అనమాట యా గ్రేవీ లాగా ఇది మనకి హెల్ప్ అవుతుంది ఓకే సో పేస్ట్ కూడా సిద్ధం చేసుకున్నాం నెక్స్ట్ ఏంటి నెక్స్ట్ ఇంక మనం కర్రీ ప్రాసెస్ చేసేద్దాం ఓకే సో నేను ప్యాన్స్ ఎక్స్చేంజ్ చేస్తాను ఓకే అందులో కొంచెం ఆయిల్ సో కొద్దిగా వేడెక్కాల నూనె సో ఈ డంప్లింగ్స్ ఉన్నాయి కదా సో ఎంత క్వాంటిటీ తీసుకోవాలి ఏంటి సో డంప్లింగ్స్లో ఏంటి అంటే చాలా డిఫరెంట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ యూజ్ చేసి కూడా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఎలాగో ఇది స్టీమ్ ప్రాసెసే కాబట్టి ఆయన జస్ట్ డంప్లింగ్స్ అక్కడ వరకు చేసి కూడా నార్మల్లీ తినేస్తూ ఉంటారు అవును కొంచెం ఇంకొన్ని మసాలాస్ అట్లా యాడ్ ఆన్ చేసుకుంటే సరే యాడ్ ఆన్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది సో ఈ ప్రాసెస్లో చేసిన వంటలు ఎప్పుడైనా సరే మనం వీక్లీ త్రీ టు ఫోర్ టైమ్స్ మన డైట్లో ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు బట్ డిఫరెంట్ ఇంగ్రీడియంట్స్తో మనం డంప్లింగ్స్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఓకే సో పర్ఫెక్ట్ ఇదైతే సెనగ పప్పుతో చేసాం కాబట్టి ఏంటంటే టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది అనమాట సో దీనికి బ్యాలెన్స్ గా ఏదైనా తీసుకోవాలా ఏంటి సరిగ్గా పప్పు కదా కొంతమందికి గ్యాస్ట్రైటిస్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి వాళ్ళు ఎలా బ్యాలెన్స్ చేయాలి సో ఎలాగో మనం ఇందులో అయితే గ్రీన్ లీఫీ మేతి మిక్స్ చేస్తాం అదే మంచి ఫైబర్ గ్యాస్ట్రిక్ ఇష్యూస్ రాకుండా అండ్ అలాగే డైజెషన్ ని కూడా చక్కగా ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది లేదు అంటే నార్మల్లీ దీంతో పాటు మనము కర్రీ ప్రిపరేషన్ లో వాళ్ళు కర్డ్ అలా ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు పర్ఫెక్ట్ అనమాట సో నూనె కూడా వేడెక్కి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు పోపు దినుసులు ఇందులోనే మనం ఈ పేస్ట్ కూడా వేసేద్దాం ముందు చేసుకుంది ఇదైతే మంచి గ్రేవీగా యాడ్ ఆన్ అవుతుంది ఎస్ అవును ఒక స్పూన్ ఓకే సో చక్కగా వేగింది ఇది కూడా యా నెక్స్ట్ ఏంటి నెక్స్ట్ ఇందులో చింతపండు గుజ్జు కూడా వేస్తున్నాము ఓకే పర్ఫెక్ట్ కొంచెం వాటర్ వేసుకుని సో నెక్స్ట్ ఏంటి నెక్స్ట్ స్పైసెస్ కూడా యాడ్ చేసేద్దాం ముందుగా కొంచెం పసుపు ఆ తర్వాత కొంచెం ఉప్పు ఎలాగో అందులో కూడా యాడ్ చేస్తాం కాబట్టి కొంచెం కొంచెం వేసుకొని తక్కువగా లైట్గా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఆ తర్వాత జీరా పౌడర్ తర్వాత ధనియా పౌడర్ కూడా ఓకే సో పర్ఫెక్ట్గా గ్రేవీ కూడా ప్రిపేర్ అవుతూ ఉంటుంది కొద్దిగా అలా క్లోజ్ చేద్దాం అండ్ డంప్లింగ్స్ కూడా రెడీ అవుతుంటాయి ఓకే పల్లవి సో చూద్దాం ఎలా అయ్యాయి ఏంటి అని ఓకే సో గ్రేవీ అయితే పర్ఫెక్ట్గా అయ్యింది అండ్ వా డంప్లింగ్స్ కూడా సూపర్ సో నెక్స్ట్ ఏంటి ఈ డంప్లింగ్స్ మనం ఈ కర్రీలోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం ఓకే ఇంకా ఆఫ్ చేసేసుకున్నాం స్టవ్ గ్యాస్ సో ఇంకా సర్వ్ చేసుకోవడం ఇంకా మనం సర్వ్ చేసుకుందాం అరుమా కూడా చాలా బాగా వస్తున్నాయి ఎస్పెషల్లీ గ్రేవీ ఇది ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ కొంచెం కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేద్దాం ఓకే లాస్య మేతి డంప్లింగ్స్ కర్రీ రెడీ అయిపోయింది ఓకే మేతి డంప్లింగ్స్ కర్రీ రెడీ మరి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు అలాగే తయారు చేసుకునే విధానం మరొకసారి చూద్దాం మేతి డంప్లింగ్స్ కర్రీకి కావాల్సిన పదార్థాలు మెంతి కూర ఒక కప్పు నానబెట్టిన శనగపప్పు ఒక కప్పు ఉప్పు తగినంత జీలకర్ర ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉల్లిపాయ ఒకటి పచ్చిమిరపకాయలు మూడు టొమాటోలు రెండు అల్లం 
కొద్దిగా వెల్లుల్లి రెబ్బలు నాలుగు కొత్తిమీర కొద్దిగా పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు పావు కప్పు నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు పోపు దినుసులు ఒక టేబుల్ స్పూన్ చింతపండు గుజ్జు కొద్దిగా పసుపు చిటికెడు ధనియాల పొడి ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి ఒక టేబుల్ స్పూన్ మేతి డంప్లింగ్స్ కర్రీ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక మిక్సీ జార్ లో నానబెట్టిన శనగపప్పు వేసి మిక్సీ పట్టుకోవాలి తర్వాత ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని మెంతాకు కొద్దిగా ఉప్పు జీలకర్ర వేసి కలుపుకోవాలి ఇంకో కుక్కర్ లో నీళ్లు పోసి కుక్కర్ ప్లేట్ కి నూనె రాసి కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని చిన్న చిన్న ఉండల్లా చేసుకుని ప్లేట్ లో పెట్టి ఆవిరి మీద ఉడికించుకోవాలి మరో మిక్సీ జార్ లో ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి టొమాటోలు అల్లం వెల్లుల్లి పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు వేసి మిక్సీ పట్టుకోవాలి మరో స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టి అందులో నూనె పోసి వేడయ్యాక పోపు దినుసులు మిక్సీ పట్టుకున్న టొమాటో పేస్ట్ వేసి కాస్త వేగాక చింతపండు గుజ్జు కొద్దిగా నీళ్లు పోసి పసుపు ఉప్పు జీలకర్ర పొడి ధనియాల పొడి వేసి బాగా కలిపి మూత పెట్టి కాస్త దగ్గర పడేదాకా మరిగించి అందులో ఉడికించిన డంప్లింగ్స్ వేసి సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే టేస్టీ టేస్టీ మేతి డంప్లింగ్స్ కర్రీ రెడీ కావాల్సిన పదార్థాలు అలాగే తయారు చేసుకునే విధానం చూసారు కదా ఇప్పుడు టేస్టింగ్ టైప్ సో టేస్ట్ చేసిద్దాము ఓకే బాగుంది నాకు ఆ అరోమా చూస్తేనే తెలిసిపోయింది గ్రేవీ నాకు చాలా బాగా వచ్చింది అండ్ డంప్లింగ్స్ టేస్ట్ కూడా సూపర్గా ఉంది బ్యూటిఫుల్ అంటే ఆ చింతపండు పులుసు కూడా వేసాము కాబట్టి ఆ గ్రేవీ అనేది ఎస్పెషల్లీ గ్రేవీ అనేది చాలా బాగా వచ్చింది సో మనం ఆ పేస్ట్ ఏదైతే చేసామో ఆ పేస్ట్ వల్ల ఆ గ్రేవీ కన్సిస్టెన్సీ కూడా చాలా చక్కగా వచ్చింది అండ్ ఆ డంప్లింగ్స్ కూడా శనగపప్పు అండ్ మేతి చక్కటి కాంబినేషన్ అండ్ చక్కగా జల్లప్ కూడా అయ్యావు అది సో కొంచెం టైం టేకింగ్ అయినా తప్పకుండా అందరూ ట్రై చేయండి ఎందుకంటే స్పెషల్ అకేషన్స్ అప్పుడు ఇలా స్పెషల్ రెసిపీస్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది ఓకే ఈ రెసిపీ అయితే చాలా బాగుంది మరి నెక్స్ట్ రెసిపీ ఏంటి నెక్స్ట్ రెసిపీ వచ్చేసి బెండి లెమన్ రైస్ వావ్ సో లెమన్ రైస్ అంటే అందరి ఫేవరెట్ అనమాట సో దానికి నువ్వు బెండి యాడ్ చేస్తున్నావు చూద్దాం ఎలా చేస్తావు ఏంటి అని ఓకే ఇంగ్రీడియంట్స్ తెచ్చేస్తాను ఓకే లాస్ట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ తెచ్చేస్తాను ఓకే సో చక్కగా లెమన్ రైస్ కి కావాల్సిన అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ అండ్ బెండకాయ ఒకటి స్పెషల్ ఉంది కానీ పౌడర్ ఏదో కనిపిస్తుంది అది నువ్వుల పౌడర్ ఓకే సో సమ్ ఎక్స్ట్రా యాడ్ ఆన్ ఫ్లేవర్ అనమాట అండ్ బ్రౌన్ రైస్ ఆల్రెడీ ఉడికించి తీసుకొచ్చి అవును పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్స్ సో స్టార్ట్ చేసేద్దాము ఓకే సో స్టవ్ ఆన్ చేస్తుంది ముందుగా కొంచెం నూనె సో లెమన్ రైస్ అంటే తరచుగా చేసుకుంటూనే ఉంటాం కంపల్సరీ ఎందుకంటే అది అందరికీ ఇష్టమైన ఫ్లేవర్డ్ రైస్ అని చెప్పొచ్చు సో ఇంకా ఏం డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ వెజిటబుల్స్ యాడ్ చేయొచ్చు బెండి కాకుండా సో బెండ కాకుండా మనం క్యారెట్ కానీ బీన్స్ కానీ ఎనీ గ్రీన్ లీఫీ వెజిటేబుల్స్ కానీ సో ఏదైనా పిల్లలు ఎక్కువగా ఏదైతే తినరు ఆ వెజిటేబుల్ ఆ వెజిటేబుల్ని మనం యాడ్ చేయొచ్చు సో లెమన్ రైస్ ఎలా చేయాలో అందరికీ తెలుసు ఎందుకంటే మదర్స్ అందరికీ కూడా చాలా స్పెషల్ అది అండ్ చాలా ఈజీగా చేసేస్తూ ఉంటారు సో వాళ్ళు ఏదైతే చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా అండ్ చాలా ఈజీగా చేస్తారో దాంతో మనము డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ వెజిటేబుల్ కాంబినేషన్ చేస్తే వాళ్ళకి ప్రాసెస్ కూడా ఈజీ చేయడానికి అవుతుంది పర్ఫెక్ట్ సో నూనె కూడా వేడెక్కింది నెక్స్ట్ ఇంకొక స్పూన్ పర్ఫెక్ట్గా పోపు పెట్టుకుంటున్నాను అవును ముందుగా జీలకర్ర పోపులో ఏది ఒక్క ఇంగ్రీడియంట్ మిస్ అయినా ఆ ఫ్లేవర్ అనేది రాదనమాట సో పర్ఫెక్ట్గా అన్నీ వేసుకోవాలి తర్వాత ఆవాలు శనగపప్పు మినప్పప్పు పల్లీలు ఎండుమిర్చి తర్వాత పచ్చిమిర్చి కూడా కరివేపాకు 
సో కొంచెం అది కాస్త పల్లీలు అవన్నీ కూడా వేయగాలి అండ్ లెమన్ రైస్ అనగానే మనం మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా తీసుకుంటాం బట్ రైస్ ఉంటుంది కాబట్టి అఫ్ కోర్స్ బ్రౌన్ రైస్ యూజ్ చేసినా కాబ్స్ అనేవి ఎక్కువ తీసుకోవచ్చు మార్నింగ్ అంటే ఈ రెసిపీ ఎస్పెషల్ సో ఎవరికి ఇది చాలా బెనిఫిట్ అంటే ఎవరైతే లంచ్ లేట్ చేస్తారో అండ్ కొన్ని వర్క్స్ ఉంటాయి కదా లైక్ వాళ్ళు లంచ్ ఎప్పుడు చేస్తారో కూడా తెలీదు అండ్ మార్కెటింగ్ పీపుల్ ఉంటారు సో అలాంటి వాళ్ళకి ఒక మంచి ఇన్స్టాంట్ ఎనర్జీ అండ్ మంచి ఫ్యూయల్ ఉన్న రెసిపీ అంటే లెమన్ రైస్ అనమాట సో అది వాళ్ళు మార్నింగ్ హ్యాపీగా తీసుకోవచ్చు ఓకే సో పోప్ కూడా రెడీ అయిపోయింది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ బెండి ఓకే సో పౌడర్ ఇప్పుడే కదా మరి కొంచెం లాస్ట్ లో యాడ్ చేద్దాము అరోమా కూడా చాలా బాగా వస్తుంది సో నెక్స్ట్ ఇంకేమైనా నెక్స్ట్ నువ్వుల పౌడర్ కూడా వేసి సో చాలా మందికి ఏంటంటే బేండి అనేది చాలా ఇష్టమైన వెజిటబుల్ అనమాట బేండి ఫ్రై సో ఇక్కడ దాకా చేసుకొని కూడా చాలా మంది తినేస్తూ అవును ఇక్కడ వరకు చేసుకొని కూడా హ్యాపీగా కొంచెం ఫ్రై కర్రీ లాగా ఫ్రై కర్రీ లాగా తీసుకోవచ్చు ఓకే పర్ఫెక్ట్ కొంచెం బేండి ఎలాగైనా కొంచెం త్వరగా కుక్ అవ్వాలంటే కొద్దిగా వాటర్ అలాగా చల్లు చేస్తాం అవును సో కొద్దిగా అలాగే లైట్గా లిడ్ కూడా పెట్టేస్తే సో కొంచెం త్వరగా కుక్ అవుతుంది అనమాట ఓకే పల్లె ఒకసారి చూసేద్దాము ఎలా ఉంది ఏంటి అని ఓకే ఆ ఫ్లేవర్ బాగా తెలుస్తుంది బేండి ఫ్లేవర్ అండ్ పోప్ ఫ్లేవర్ సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ బ్రౌన్ రైస్ ఇందులోనే మనం లెమన్ జ్యూస్ కూడా వేద్దాం చూడడానికి చాలా బాగుంది అండ్ యూజువల్గా బ్రౌన్ రైస్ యూస్ చేస్తున్నాము సో వైట్ రైస్ అనేది కంప్లీట్గా అవాయిడ్ చేయాలా లేదు వైట్ రైస్ కూడా మనకు మంచిదే కాకపోతే ఏంటి అంటే ఎవరికైతే షుగర్స్ ఎక్కువగా ఫ్లక్చువేట్ అవుతూ ఉంటాయో వాళ్ళు మాత్రమే వైట్ రైస్ని అవాయిడ్ చేయాలి అండ్ అలాగే ఎవరైతే వెయిట్ లాస్కి ప్లాన్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు వీళ్ళిద్దరు తప్ప ఇంకా మిగతా వాళ్ళందరూ కంప్లీట్గా మానేయాల్సిన పని లేదు ఎందుకంటే సింపుల్ కార్బోహైడ్రేట్స్ మనకు ఇన్స్టాంట్ ఎనర్జీని ఇస్తాయి కాబట్టి సో అది కూడా ఒక బెనిఫిషియల్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి అది కూడా మానేయకుండా కొంచెం ఫ్రీక్వెంట్గా తీసుకుంటూ ఉండాలి ఓకే పర్ఫెక్ట్ సో ఇంకా సర్వ్ చేసుకున్నాము ఓకే కొంచెం కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేద్దాం సో చక్కగా పల్లీలు బేండి సూపర్ అవుతుంది అండ్ మధ్యలో ఆ లెమన్ ఫ్లేవర్ బాగా తెలుస్తుంది అరోమాస్ బెండి లెమన్ రైస్ రెడీ అయిపోయింది టేస్టీ టేస్టీ బేండి లెమన్ రైస్ రెడీ మరి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు అలాగే తయారు చేసుకునే విధానం మరొకసారి చూద్దాం బేండి లెమన్ రైస్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు బ్రౌన్ రైస్ ఒక కప్పు నిమ్మరసం రెండు టేబుల్ స్పూన్లు పల్లీలు కొద్దిగా నువ్వుల పొడి ఒక టేబుల్ స్పూన్ బెండకాయ ముక్కలు ఒక కప్పు జీలకర్ర ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆవాలు ఒక టేబుల్ స్పూన్ శనగపప్పు రెండు టేబుల్ స్పూన్లు మినప్పప్పు రెండు టేబుల్ స్పూన్లు పసుపు చిటికెడు ఉప్పు తగినంత కరివేపాకు రెబ్బలు రెండు ఎండుమిరపకాయలు రెండు పచ్చిమిరపకాయలు రెండు నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు బేండి లెమన్ రైస్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టి అందులో నూనె పోసి వేడయ్యాక జీలకర్ర ఆవాలు పచ్చిశనగపప్పు మినప్పప్పు పల్లీలు ఎండుమిరపకాయలు పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు వేసి కాస్త వేగాక ఇందులో బెండకాయ ముక్కలు పసుపు తగినంత ఉప్పు 
నువ్వుల పొడి కొద్దిగా నీళ్లు చల్లి బాగా కలిపి మూత పెట్టి బాగా ఫ్రై చేసుకుని అందులో ఉడికించిన బ్రౌన్ రైస్ నిమ్మరసం వేసి బాగా కలిపి సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే టేస్టీ టేస్టీ బెండి లెమన్ రైస్ రెడీ కావాల్సిన పదార్థాలు అలాగే తయారు చేసుకునే విధానం చూసారు కదా ఇప్పుడు టేస్టింగ్ టైం సో టేస్ట్ చేసేద్దాము ఓకే ఎగ్జాక్ట్లీ లెమన్ రైస్ ఫ్లేవర్ అలాంగ్ విత్ దట్ అంటే ఏంటంటే బెండి ఫ్లేవర్ కూడా బాగా తెలుస్తుంది సూపర్ గా ఉంది యా మనం పోప్ చాలా చక్కగా వేసుకున్నాము అండ్ లెమన్ ఫ్లేవర్ చాలా మందికి వేస్తాం సో లెమన్ ఫ్లేవర్ చక్కగా తెలుస్తుంది అండ్ బెండి వేసినందుకు ఆ టేస్ట్ అనేది ఇంకొంచెం ఎన్హాన్స్ అయింది బాగు సూపర్ సో రెండు రెసిపీస్ చాలా బాగున్నాయి అండ్ అదైతే డిఫరెంట్ కర్రీ అనమాట డంప్లింగ్స్ మేతి డంప్లింగ్స్ కర్రీ అనేది డెఫినెట్లీ మీది కూడా డిఫరెంట్ టేస్ట్ ఇస్తుంది సో మరి రెండింటి న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ చెప్తావు ఓకే ఫస్ట్ రెసిపీ వచ్చేసి మేతి డంప్లింగ్స్ కర్రీ మేతి రెగ్యులర్గా తీసుకోవడం వల్ల ముఖ్యంగా బ్లడ్ని డీటాక్సిఫై చేస్తుంది అండ్ అలాగే బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది ఎవరికైతే ఎక్కువగా బాడీలో కొలెస్ట్రాల్స్ అండ్ అలాగే షుగర్ లెవెల్స్ ఎలివేట్ అవుతూ ఉంటాయో వాళ్ళు కూడా మేతిని రెగ్యులర్గా వాళ్ళ డైట్లో ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు దాంతోపాటు గౌట్ ఉన్న వాళ్ళకు కూడా బాడీలో యూరిక్ యాసిడ్ లెవెల్స్ అనేది తగ్గిస్తుంది మన నెక్స్ట్ రెసిపీ వచ్చేసి బెండి లెమన్ రైస్ బెండి ఎక్కువగా తీసుకుంటే మన బ్రెయిన్ ఫంక్షనింగ్ చక్కగా జరుగుతుంది అండ్ అలాగే వైటమిన్ అబ్జార్ప్షన్ ఉంటుంది బాడీలో ఎవరికైతే ఎక్కువగా షుగర్స్ ఎలివేట్ అవుతూ ఉంటాయో అంటే తిన్న తర్వాత షుగర్స్ ఎలివేట్ అవుతాయో వాళ్ళు బెండిని రెగ్యులర్గా వాళ్ళ డైట్లో ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి అండ్ అలాగే మంచి ఫైబర్ కూడా నెక్స్ట్ లెమన్లో కూడా మంచి వైటమిన్ సి ఉంటుంది యాంటీ ఆక్సిజన్స్ ఉంటాయి ఎవరైతే వెయిట్ లాస్ అయ్యి మళ్ళీ బౌన్స్ బ్యాక్ అవుతూ ఉంటారో వాళ్ళకి వైటమిన్ సి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి లెమన్ని రెగ్యులర్గా వాళ్ళ డైట్లో ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి అండ్ ఇమ్యూనిటీని కూడా చాలా ఫాస్ట్గా బూస్టప్ చేస్తుంది ఓకే సో పర్ఫెక్ట్ న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ అండ్ టేస్ట్ వైజ్ అయితే హండ్రెడ్ అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఇచ్చేయచ్చు అనమాట అండ్ హెల్తీ వైజ్ అయితే నువ్వు చెప్పేసు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వాళ్ళ వెల్కమ్ లాస్ట్ ఇయర్ ఇదే నీ వాళ్ళ ఎపిసోడ్ మరొక ఎపిసోడ్ లో సరికొత్త ఇంట్రెస్టింగ్ రెసిపీస్ తో మేము ఉంటాం అంచెలను చెక్ బాయ్